Hi guys, so institute is all geared up for your November slash December 2020 C examination or yesterday ICI exam dot ICI dot org पे 11 बजे के आसपास जो है institute ने आपके admit cards host कर दिए थे जब website जो है बहुत ही ज़्यादा hang की हुई थी बहुत traffic था right तो दोस्तों आज के इस quick tutorial में आप मैं आपको तीन चीजें बताऊँगी सबसे पहले तो कुछ frequently asked doubts हैं जैसे कि credentials related number of times downloads related इतने सारे pages हैं उनका क्या करना है etc etc वो सारी चीजें मैं आपको clear करूँगी second में आपको मैं एक quick tour कराऊँगी किस तरीके से एक you know demo आपको किस तरीके से अपने admit cards में credentials डालने हैं download करना है and how the admit card appears to be right now the third will be the third will be Guys, because this is not a time to admit card, you don't have to take so much time. What are the basic things in the time to admit card? What are the prima facie important do's and don'ts that the institute is telling you? I will cover you. First of all, ICIexam.ici.org is logged into the visit card. Visit card is logged into the visit card. You can click on the visit card. As you log in the credentials, now which credentials ma'am? This also is a doubt. Because you are the first time you can get the credentials. Many people are downloading the admit card. So it is a problem that you are downloading the admit card. So it is a problem that you are downloading the admit card. प्रॉब्लम आना, डाउट आना, तो आपको जो लॉगिन करने हैं, जो लॉगिन करने हैं क्रेडेंशियल्स, आपके एसएसपी के क्रेडेंशियल्स नहीं, आपने मतलब सेल्फ सर्विस पोर्टल के क्रेडेंशियल्स नहीं, आपने जब अपने एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा ना, तो आपको सीआरओ, एनआरओ, एसआरओ करके कुछ मिला होगा, तो दैट इज योर a reset mail on your mail ID in case you haven't found this again is a problem uh, uh, query of students ki in case reset ka nahi aa raha hai to aap spam mein check kar lo spam mein email ID apne email ke spam mein check kar lo jaise hi aap log in karte ho dosto aapke saamne sabse pehle ye ek uh, pop up window khulti hai jahan pe aapke yahan pe uh, bacche ka jo aapke uh, prima facie ki aapke details diye rehte hain fir uske baad yahan pe aapko admit card november 2020 aur view ka option dikhta hai right ab dekho yahan pe jo important baat ye hai dosto ki jab aap view karoge तो आपको प्रिंट और सेफ का ऑप्शन आएगा वो कैसे आएगा अभी मैं दिखाऊंगी लेकिन आप याद रखना कि आपको तीन बार प्राइम ऑफिस तीन बार ऑप्शन दिया जाता है डाउनलोड करने का इससे ज्यादा प्लीज रिफ्रेश मत करना और इन केस वेबसाइट नहीं चल रही है वैसे अब तो चल गई होगी तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना क्यों क्योंकि यह भी एक क्वेश्चन था कि मैम कितनी दिन तक हम डाउनलोड कर सकते हैं भाई कल परसों नर्सों कभी भी डाउनलोड कर लेना अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दो कैटेगरी में बांटती हूँ पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है हो सकता है एडमिट कार्ड जब आप व्यू करो तो आपका जो फोटो है आपका सिग्नेचर है ना आए तो इन दैट केस आपको क्या करना है आपको अपना खुद से फोटो चिपकाना है एडमिट कार्ड में अभी आप देखोगे कहां पे वन सेकेंड या ये जो एडमिट कार्ड है ना यहाँ पे आपका अगर इनके फोटो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप अपना फोटो चिपकाओगे खुद से आप सिग्नेचर करोगे और 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 वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एक प्रैक्टिसिंग मेंबर दैट इज एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से अटेस्ट करवा के जाओगे अपने एग्जाम सेंटर में अच्छा और कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझको नहीं दिख रही है हेल्पलाइन नंबर है वो कब यूज करना है मैं आगे बताऊंगी ठीक है अब अपन कहाँ गए हमने व्यू पे क्लिक किया हमने जैसे ही व्यू पे क्लिक किया हमारे पास ये पॉपअप विंडो आ गई ये पॉपअप विंडो में बता रहा है वो कि भैया आप ये ये आपका नाम है प्रिंटिंग के लिए रेडी है यदि आपका प्रिंटर रेडी हो तभी करें इनकेस प्रिंटर तुम्हारा रेडी नहीं भी है क्योंकि बच्चों के पास प्रिंटर जनरली होता नहीं है वो बाहर से करवाते हैं तो आप क्या कर सकते हो सेव कर सकते हो कैसे वो भी अभी देखेंगे तो नंबर ऑफ डाउनलोड इस बच्चे ने एक बार ऑलरेडी कर लिया है इसलिए नंबर ऑफ डाउनलोड लेफ्ट इज जस्ट टू ठीक है और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आप इस पर कर दोगे कॉन्टिन्यू ठीक है जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे एक और चीज आ जाएगी इंपॉर्टेंट अब ये देख लो भाई इसमें बता रहा है वही रिपीटेड चीज जो कि आगे के नौ पन्नों में लिखी हुई है वो ये लिखा हुआ है कि आपको इस बार जब जाना है कोविड पैंडेमिक के चक्कर में आपको कुछ चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है वो ये कि आप जो है फेस मास्क जरूर लगा करके जाए इंपॉर्टेंट फेस मास्क जरूर लगा करके जाए फेस शील्ड लगाना ऑप्शनल है बट मैं रिकमेंड करूंगी फेस शील्ड भी लेकर जाओ शील्ड नहीं होती ऐसे ट्रांसपेरेंसी ठीक है फिर उसके बाद ग्लव्स हैंड में ऑप्शनल है दोस्तों ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होनी चाहिए याद रखना ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए उनको शक हो सकता है कि उसमें कुछ मिला हुआ है ठीक है फिर एक स्मॉल सैनिटाइजर पर्सनल लेकर के जाना कैलकुलेटर स्टेशनरी आइटम एडमिट कार्ड फोटो आईडी कार्ड फिर से कैलकुलेटर कैलकुलेटर कौन सा है ये सब डिटेल्स जो है आगे काफी लेंथ में दी हुई है चाहो तो समझो वरना मैं प्राइम फेस ही बता दूंगी स्टेशनरी में स्टेपलर भी है आगे देखेंगे एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाना एक अपना आईडी कार्ड लेकर के जाना माइनर के केस में कुछ अलग चीजें हैं माइनर के केस में जो है आपको अपने पेरेंट्स से जो है अटेस्टेशन करवाना पड़ता है कि हाँ मैं फ्री इसमें जो आप थर्ड करोगे ना यू 
इंस्टीट्यूट दिस दिस टाइम इंस्टीट्यूट जो है कह रहा है कि आप अपनी फ्री विल से आ रहे हो क्योंकि कल को आपको कुछ भी दिक्कत हो गई खुदा ना खास्ता तो उसके लिए इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं होगा यही लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम अपियरिंग फॉर नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम ऑन माई फ्री विल तो ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड हेयर फॉर माइनर यहाँ पे एक डाउनलोड करना पड़ेगा माइनर को फॉर्म अगर आप अट्ठारह से कम के हो और अपने पेरेंट्स वगैरह से सिग्नेचर लेना होगा वो देख लेना ठीक है फिर उसके बाद आपको कोविड नाइन्टीन की जितनी भी इंस्टीट्यूट ने आई पे गाइडलाइंस दी है वो सब है प्राइम ऑफ यही सारी चीजें हैं फिर उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे और आप करोगे कंटिन्यू जैसे ही यदि आप कंटिन्यू करोगे आपके सामने ये खुल चुका होगा अब जब आपके सामने एडमिट कार्ड खुलेगा दोस्तों तो आपको साइड में वैसे तो ये डाउनलोडेड है लेकिन आपको यहाँ पे साइड में ना एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का अब बच्चे बोलेंगे मैम प्रिंट का डायरेक्ट ऑप्शन है सेफ ऑप्शन है तो जब आप प्रिंट पे जाओगे ना तो आपको एक नई विंडो खुल जाएगी याद रखो प्रिंट पे क्लिक करोगे नई विंडो खुल जाएगी वहां पर नीचे सेव एस पीडीएफ का ऑप्शन आएगा उसको अपने डेस्कटॉप पे किसी एक फोल्डर में सेव कर लेना किसी एक फोल्डर में सेव करना अदरवाइज कभी कभी मिस हो जाता Okay, so Prime of AC. Now we have come to our second part, which is a quick tour of your admit card, right? The second and the third part of the video. So this is the admit card, which has got nine pages. Now, आपको exam में black and white या फिर colored में सिर्फ first और second page नौ पन्ने लेकर के नहीं जाने हैं आपको सिर्फ first और second page लेकर के जाना है, ठीक है? वो black and white या फिर colored भी हो सकता है. तो आइए Prime of AC देखते हैं कि आपके November 2020 foundation exam या फिर किसी भी दूसरे level के exam का admit card किस तरीके से लगता है? ओके सो दिस इज योर फोटो दिस इज अ सिग्नेचर इन केस फोटो सिग्नेचर नहीं है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज टू बी डन और यहां पे वैसे लिखा भी हुआ है कि इन केस फोटो सिग्नेचर नहीं है देखो लिखा हुआ है ना कि इन केस इट डज नॉट बियर योर फोटोग्राफ सिग्नेचर तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया ठीक है अच्छा जी यहां पे जो है क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड होती हैं आपके एडमिट कार्ड में जो कि आपको एडमिट कार्ड मिलते से ही तुरंत चेक करनी चाहिए इन केस वो गलत हैं तो आपको एग्जाम आईसीआई की हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपका नाम आपका सेंटर एग्जामिनेशन का सेंटर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आपके मुताबिक यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का डिटेल दिया हुआ आपका रोल नंबर आपका शहर आपका मीडियम हिंदी या फिर इंग्लिश आपका रजिस्ट्रेशन सी आर नंबर आपका मोबाइल नंबर और आपका अपना खुद का एड्रेस ये सारी चीजें अगर गलत है तो क्या करना है वो जो हेल्पलाइन नंबर थी ना उसमें ही इंस्टीट्यूट को इमीडिएटली जो है इंटीमेट करना है देखो अब ये जो है फिर से आपका टाइम टेबल आ चुका है क्योंकि ये फाउंडेशन का लेवल है यहां पे आपका सेकंड पेज पे दिस इज द सेकंड पेज विच यू हैव टू टेक इन योर एग्जामिनेशन ठीक है तो ये जो है डेट और टाइमिंग्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर दिया हुआ है फिर उसके बाद यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर साइन करेंगे बच्चों जब आप वहां पहुंच जाओगे आपका पेपर नंबर वन पेपर नंबर टू जो है उसके टाइमिंग्स अलग है पेपर थ्री और पेपर फोर जो कि ऑब्जेक्टिव है उसके टाइमिंग्स अलग है उसको भी आगे देखेंगे ठीक है फिर उसके बाद जो है हम आ चुके हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा नोट देखो इंस्टीट्यूट कहता है कि आप जो है एक बजे से लेट ना पहुंचे आपके लिए सही होगा कि आप एक बजे से लेट ना पहुंचे यदि आप पहुंच भी रहे हैं इनकेस आप किसी कारणवश लेट पहुंच भी रहे हो तो आप दो पंद्रह सवा दो यानी कि आप आधा घंटे ऑलरेडी लेट हो अगर 145 पे आपका वन और टू पेपर नंबर स्टार्ट होता है तो आप आधा घंटा ऑलरेडी लेट हो और आप दो पंद्रह तक मैक्सिमम जा सकते हो ठीक है ओके okay, तो आपको जो है पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू में आपको पता होगा आपका पेपर दो बजे नहीं एक पैतालीस में मिल जाएगा आपको सब्जेक्टिव पेपर में पंद्रह मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा That is what is written here. Paper number थ्री paper number फोर objective में आपको reading time नहीं मिलता है आपका paper दो बजे शुरू होता है right? और ये हो गया आपका और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ हाँ ये जो मैंने आपको बताया था ना कि डिस्क्रिपेंसी रिलेटिंग टू एग्जाम मीडियम सेंटर नेम स्पेलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर इट शुड बी रिपोर्टेड इन राइटिंग टू यू नो द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सो एज टू रीच द इंस्टीट्यूट एटलीस्ट सेवन डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट तो इन हेल्पलाइन नंबर्स में कर देना लेकिन अगर फोटो और आपके साइन में डिस्क्रिपेंसी है तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया दो अलग अलग चीजें हैं राइट हाँ जी तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट पेज है जिसमें बताया हुआ है ये मैंने आपको बता दिया ये चीजें तो भैया जरूर लेकर के जाना दो दिन पहले जो है अपना बस्ता अपना जो वो होता है ना अपना बॉक्स रेडी कर लेना अपना बैग प्रिपेयर रखना ठीक है ये चीजें हो गई फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पेज पे डूज एंड डोंट्स है मैं आपको डोंट्स बता देती हूँ दोस्तों जरूर समझो इसको तो डोंट क्या है भैया सबसे पहला डोंट तो ये है कि ब्लैक बॉल के अलावा कुछ भी और मत यूज करना पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू में पेपर नंबर थ्री फोर जिसमें ओ मिलता है आपको एच पेंसिल से गोला करना सर्कल करना अलाउड है आप किसी भी रीजन से अदर देन ब्लैक या फिर स्केच पेन या फिर हाईलाइटर यूज मत करना ठीक है आप अपने आप कोई दूसरा पेपर लेकर के नहीं जा सकते हो अपनी कॉपी बुक्स कुछ और भी नहीं लेके जा सक
और जो है आप स्टेपलर भी लेकर के जा सकते हो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी योर ओन पेन एच बी पेंसिल इरेजर स्टेपलर इंक ब्लॉटिंग पेपर स्केल बैटरी ऑपरेटेड नॉइजलेस कॉर्डलेस कैलकुलेटर अप टू सिक्स फंक्शन ट्वेल्व डिजिट एंड अप टू ट्वेल्व मेमरीज तो ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लेना ठीक है और जो है आपको किसी से बात नहीं करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है हाँ एक और चीज याद रखो देखो बच्चों को जब पहली पहली बार कर ले होते तो उनको नहीं पता होता है कि जो आपका थर्ड और फोर्थ पेपर है देखो फर्स्ट और सेकेंड पेपर में आपको जो है उनको अपनी शीट दे देनी है स्टेबल स्टेबल करके राइट इनविजिलेटर को एग्जाम के बाद पांच बजे चार बजे से पहले आप नहीं बाहर जा सकते हो और पांच बजे जो है आप उनको अपना इनविजिलेटर को थमा दोगे अपना हैंडल हैंड ओवर कर दोगे अपना पेपर आपका पेपर अपने पास आ जाएगा लेकिन थर्ड और फोर्थ में आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर जो एमसीक्यू होता है ना एमसीक्यू की जो बुकलेट मिलती है क्वेश्चन की वो भी आपको देना होता है येस यू डोंट कैरी बैक इंस्टीट्यूट कभी भी एमसीक्यू जो बुकलेट होती है क्वेश्चन पेपर वो बच्चों को वापस नहीं देता है तो मैम हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलते हैं पास्ट के वो कैसे मिलते हैं खैर वो एक अलग चीज है वो तो बेस्ड ऑन मेमोरी मिल जाते हैं ठीक है एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके जो ओ एम आर शीट है सिर्फ और सिर्फ उसी पे पेंसिल से गोला करना करेक्टली सर्कल करना टिक विक मत करना और दूसरी चीज की आपने अगर क्वेश्चन पेपर पे टिक कर अरे भैया कुछ बच्चे जो है ना क्वेश्चन पेपर पे टिक करके आ जाते हैं दैट इज नॉट वैलिड ओनली दी आंसर विच आर ब्लॉटेड विच आर जॉटेड ऑन दी ओ एम आर शीट आर कंसिडर्ड वैलिड ओके okay, जी ये बारी सारी बातें हो गई चाहो तो एक बार ये देख लेना भैया एग्जाम सेंटर पे जो है एक बार पहले एग्जाम सेंटर देख लो अभी थोड़ा मसला फंस रहा है एग्जाम सेंटर्स का नए नए एग्जाम सेंटर्स बच्चों को मिल जा रहे हैं तो एक बार पहले से जाकर के यू you नो know, हेस्ट को इग्नोर करने के लिए चले जाना एक बार पहले से ही फिर उसके बाद जो है ये सारी चीजें हो गई बच्चों यही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है देखो फास्ट एंड ऑल दी आंसर बुक्स इंक्लूडिंग एडिशनल आंसर बुक्स इफ एनी एंड ऑल्सो स्टेपल दैम सो स्टेपल इज अलाउड ठीक है और अटेंडेंस रजिस्टर जो है इन विजिलेटर आता है साइन करवाने तो वो जरूर करना एक बार जो है पन्ने मिलते ही प्रश्न पत्र आपके क्वेश्चन पेपर मिलते से ही एक बार उसको चेक कर लेना कि जो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे सर ने जो है इन विजिलेटर ने जो कोड लिखा हुआ है एग्जामिनेशन कोड उससे मैच कर रहा है कि नहीं और एक बार पन्ने मैच कर लेना कि भाई वन टू थ्री फोर वन से लेकर के पूरे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर पूरा है कि नहीं कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ये सब दिक्कतें हो जाती है ठीक है बच्चों प्यारे बच्चों मैंने आपको सारी बातें बता दी है और 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 मतलब कि बता रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम क्या है पेपर नंबर वन टू में आपको पहले आना है पंद्रह मिनट पहले टाइम मिलता है और तीन घंटे का पेपर होता है पेपर नंबर थ्री फोर में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है पंद्रह मिनट रीडिंग टाइम का और ये सिर्फ दो घंटे का पेपर होता है राइट और कुछ जो मेरे मैं आपको सब कुछ बता दिया है बस जो बोल्ड में है उसको देख लेना कि अटेंडेंस शीट में रोल नंबर लिखना रोल नंबर कहीं भी और बीच में मत लिखना फिर उसके बाद ठीक है ये सारी बातें मैंने आपको बता दी ऑलमोस्ट इट्स ऑल डन देखो आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर एंड स्कोर ऑफ एनी ब्लैंक पेजेस जो कि ब्लैंक पेज है ना उस पर कट्टम कुट्टा कर देना मतलब बेसिकली एक स्क्रोल कर देना कि आई एम नॉट यूजिंग इट आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर स्कोर ऑफ एनी ब्लैंक पेजेस दैट इज ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द ब्लैंक पेज कि आई एम नॉट यूजिंग इट सो दैट नो बडी एल्स डस एनी थिंग फॉर ऑन दैट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन ऑल पार्ट शुड बी कम्प्लीटेड फुल्ली इन वन पेज नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट कीप्स कमिंग टू मी कि मैम आपने बताया था एक वीडियो में कि जो फर्स्ट इंप्रेसिव आंसर है उसको आप सबसे पहले लिखो तो बच्चों यहाँ पे मान लो आपने थर्ड क्वेश्चन पहले लिखा सबसे पहले आपने शुरुआत की थर्ड क्वेश्चन से लेकिन याद रखना थर्ड का ए बी सी डी पार्ट सब एक साथ करना है तो इनके साथ थर्ड का ए और फोर्थ का भी फिर थर्ड का भी नहीं कर सकते हो राइट नाउ The answer to each question in all parts should be completed fully in one page or in a consecutive set of page before the next question is taken up. That is all parts. ठीक है. फिर उसके बाद the black ink, no other ink. फिर उसके बाद though there is no specific prohibition against the use of gel pen, fountain pen, it will be advisable to use ball pen. ठीक है. अच्छा होता है उसकी जो ink होती है फैलती नहीं है. Highlighter, green ink, sketch pen, red pen. ये सब इस्तेमाल करके वहाँ पे drawing wing बना करके मत आ जाना. और question number, sub question number बहुत ही अच्छे से लिखना. और आगे जो एक पन्ना मिल ये कॉपी हो गई और कॉपी के जो फर्स्ट पेज होता है ना यहां पे आपको नंबर्स लिखे होते हैं कि आपने कौन कौन सा जो है किया है वन टू में तो आपको टिक करना होता है कि भाई मैंने वन का ये ये पार्ट किया हुआ है वो सब आपको इनविजिलेटर बता देगा लेकिन भाई मेरी रिस्पांसिबिलिटी आपको गाइड करना किस तरीके से आपको ओ शीट भरनी है ओ शीट इस तरीके से देख लो भैया करेक्ट मेथड ये है इस तरीके से गोला करना ये सब हरकतें मत करना एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना यार ओ शीट की जाने से पहले ठीक है ओ एम आर शीट में अक्सर बच्चे जो है ना छोटी छोटी बेवकूफियां कर देते हैं तो आई थिंक इट इज डन कैरिंग मोबाइल फोन नॉट अलाउड एंड दिस इज ऑल डन वन और टू क्वेश्चन विच आई थिंक अगर इन केस अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है कल नहीं हो रहा था
क्या करना है मैंने आपको बता दिया डिटेल्स गलत है तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया फॉरगेट पासवर्ड भी मैंने आपको बता दिया और प्रिंट आपको फर्स्ट और टू पेजेस ब्लैक एंड व्हाइट या फिर आपको कलर में करके जाने हैं दोस्तों होपफुली मैंने आपके जो है फटाफट इस क्विक ट्यूटोरियल में आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व करनी कोई भी इश्यू हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखो आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड hit hit the hit the like button and share it with your friends thank you so much bye bye all the best